உங்க பொண்டாட்டிக்கு ரொம்ப பயப்படுவீங்களா பயம் இல்ல மரியாதை மரியாதை புரிஞ்சிருச்சு புரிஞ்சிருச்சு சீக்கிரம் சாப்பிட வந்துடப்பா லட்சுமி சம்மந்திக்கு எத்தனை வாக்கு எடுத்து வச்சிருக்கேன் எத்தனை பாக்கு ரூம்ல வச்சிருக்கேன் சம்மந்தி துண்டு இங்க இருக்கு உமா சாப்பிட வரையாமா என்னமா அப்படி பாக்குறீங்க அவங்க எங்க அக்கா அக்காவா கல்யாணத்துக்கு வரல அவங்க எங்கேயும் வெளியே வரமாட்டாங்க ஏ அவங்க புருஷே செத்து போனதுல இருந்த அவங்க அப்படிதான் சம்பந்தி <laughs> முக்கிய <laughs> <laughs> வீட்டில் இருக்கிற அந்த பாடி போன வெத்தலைக்கு கொடுக்க மாட்டேங்கிறீங்களே அதனால கேட்டேன் என்ன பண்றது முப்பது வருஷமா நிலம் விவசாயம் கோயில் இப்படியே இருந்துட்டேன் பெரிய கோயில் தர்மகர்த்தா கோயில் காசுல கால்னா கூட கை வைக்காத தர்மகர்த்தா ஆண்டவனே அவளுக்கு எதிராக இப்படி ஒரு தீர்ப்பு எழுதிட்டான் யார் என்ன பண்ண முடியும் சமந்தி என் பொண்ணு அவ காலில் விழுந்து ஆசீர்வாதம் வாங்கிக்கிறது தான் முறை நான் நினைக்கிறேன் அதெல்லாம் அவளுக்கு பிடிக்காது அவளுக்கு பிடிக்காதா இல்லை உங்களுக்கு பிடிக்காதா அவளுக்கு பிடிக்காது நமஸ்காரம்மா சட்டச்சா நான் தான் இந்த வீட்டு சம்மந்தி என் பேரு மாயவரம் மலையப்பன் என் பொண்ணை உன் தம்பிக்கு கொடுத்துருக்குறேன் நீ உத்தரவு கொடுத்தேன்னா என் பொண்ணை ஒரே ஒரு நிமிஷம் இங்கே கூட்டிகிட்டு வருவேன் உன் வாயால் நீ நல்லா இருமான்னு சொன்னால் அது எனக்கு போதும் நானே நல்லா இல்லை இந்த காலத்தில் நல்லா இல்லாதவங்க தாமா மற்றவங்க நல்லா இருக்கணும்னு வாயார மனசார வாழ்த்துவாங்க நல்லா இருக்கிறவங்க மற்றவங்க நல்லாவே இருக்கக்கூடாதுன்னு தான் நினைப்பாங்க நான் என் பொண்ணை கூட்டிட்டு வரட்டுமா நான் புருஷ இல்லாதவன் அதனால என்னம்மா நானும் பொண்டாட்டி இல்லாதவன் ஆனால் கல்யாணம் ஆன ஒன்னே முதல் முதல்ல என் பொண்ணை நான் தானே வாழ்த்தினேன் நான் வாழ்த்தலான்னா நீ ஏமா வாழ்த்தக்கூடாது நான் என் பொண்ணை கூட்டிட்டு வரட்டுமா ராசி இல்லாதவ எனக்கு ராசி முக்கியம் இல்லம்மா உன் ஆசை தான் முக்கியம் நான் பொண்ணை கூட்டிட்டு வரட்டுமா நான் வாழ்த்தினா அது பலிக்காது ஓஹோ இப்போ உனக்கு கல்யாணம் ஆன ஒன்னே நீ நல்லா இருமா அப்படின்னு முதல் முதல்ல யார் உன்னை வாழ்த்தினாங்க எங்க அப்பா அது பலிச்சுதா இல்ல அதை பத்தி அவரை கவலைதான் போட்டாரா இன்னைக்கு அதே வாயால என் பொண்ணையும் வாழ்த்திட்டு எதை பத்தியுமே கவலைப்படாம ஹால்ல கும்பகோணத்துல தானம்மா போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாரு நான் என் பொண்ணை கூட்டிட்டு வரட்டுமா ஐயோ சார் நான் துரதிருஷ்டசாலி சார் புருஷம் போயிட்டா உடனே துரதிருஷ்டசாலியா இந்த காலத்துல பல புருஷங்க உயிரோட இருக்கிறதுனாலதான் பல பொண்டாட்டிங்க பாவம் துரதிருஷ்டசாலியா இருக்கிறாங்க நான் தான் பாக்குறேனே நான் என் பொண்ணை கூட்டிட்டு வரட்டுமா 
வேண்டாம் சார் அவர் சந்தோஷமா இருக்க வேண்டியவர் அப்ப நான் வருத்தப்பட்ட பரவாயில்லங்கறியாமா நான் என் பொண்ணை கூட்டிட்டு வரட்டுமா थैंक यू இரும்பு தேயுது சமந்தியமா நீங்களாவது வற்புறுத்தி உங்க பொண்ணை கல்யாணத்துக்கு வர சொல்லிருக்கலாம் நான் எவ்வளவு தூரம் வற்புறுத்தி கூப்பிட்டேன்னு உங்களுக்கு என்ன தெரியும் அவ வந்தா தானே என்ன சமந்தி அவ எப்படி நடந்துகிட்டா நான் சொன்ன மாதிரி தானே இல்ல என் பொண்ணை வர சொல்லி இருக்கிற ஆசீர்வாதம் பண்ண சரஸ்வதி அம்மா சரஸ்வதி கொஞ்சம் வாமா இந்த வீட்டில் எல்லார்கிட்டையும் ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டியா இல்லம்மா ஒரு முக்கியமான உறவு ஒண்ணு இந்த வீட்டில் இருட்டுக்குள்ள மறைஞ்சிருக்கு உன் நாத்தனார்மா அவகிட்ட நீ ஆசீர்வாதம் வாங்கிக்க வேணாம் ஆமா என் பின்னாடி இதுதாமா உன் நாத்தனார் இதுதான் என் பொண்ணு ஆசீர்வாதம் வாங்கிக்கமா ரொம்ப நன்றிமா அடிக்கடி வந்து உன்னை பாக்குறேன் சமந்தே வாய் நம்ம நம்ம இங்குது அந்த கும்பகோண வெத்தலையை இப்ப போடலாமா சமந்தி வாங்க போடலாம் புரிஞ்சுதா <laughs> ஒரு நாளுக்கு ஒரு பேக்கெட் சிகரெட் பிடிப்பேன் இன்னைக்கு ஒரு நாள் சிகரெட் அதிகம் ஆச்சு அது அது கொஞ்சம் டென்ஷன் இதை நிறுத்த சொல்லாத பிகாஸ் இட்ஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் வைஃப் அப்புறம் ஒரே ஒரு தடவை பீர் சாப்பிட்டு இருக்கேன் அதுவும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கம்பல் பண்ணிதா மற்றபடி வேற எந்த கெட்ட பழக்கமும் கிடையாது இந்த லவ்வு கிவெல்லாம் எனக்கு பிடிக்காது ஆ ஒரு பொண்ணு எனக்கு லவ் லெட்டர் எழுதுனா அவளை கண்ணா பின்னா திட்டி அனுப்பிட்டேன் மை ஃபுல் லவ் இஸ் ரிசர்வ் ஃபார் யூ அண்ட் ஃபார் யூ ஓன்லி நீ ஏதாவது என்கிட்ட சொல்லணுமா ஒன்னும் இல்ல இன்னைக்கு ராத்திரி உனக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும் சம்பந்தி நான் கட்டி தரேன் இல்ல சம்பந்தி நான் தான் கட்டணும் அதான் முறையோ நான் கட்டி தரேன் இதுல சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருந்தா பத்துக்கு நேரம் நீங்க உட்காருங்க அதுவும் சரி இருந்தது ஒரே ஒரு பொண்ணு அவளையும் கட்டி கொடுத்துட்டேன் இனிமே என்ன பண்றதுதான் தெரியல சம்பந்தி இனிமே அவ எங்க பொண்ணு அவளை பத்தின கவலை நீங்க மறந்துருங்க அப்ப இனிமே இங்க வரவே வேணாங்கிறீங்களா ஐயா இந்த அருக்கு மாய வரும் நீங்க ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு தரம் கூட இங்க வரலாம் நாங்க தப்பாவே எடுத்துக்க மாட்டோம் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு தூரம் வந்தா தப்பா நினைச்சுப்பீங்களா வயசான காலத்துல உங்களுக்கு எதுக்கு வீண் சரமா பேசாம எங்க வீட்டோட வந்து தங்கிர வேண்டியதானே வீட்டோட மாப்பிள்ளைனால கேவலம் வீட்டோட சம்பந்தினா மகா கேவலம் இல்லையா அப்போ எங்களை என்னதான் மாமா செய்ய சொல்றீங்க அது தெரிஞ்சிருந்தா நானே சொல்லிருக்க மாட்டேனா ஏதோ வெட்டி முடிக்கிற வேலை இருக்கிற மாதிரி இங்க இருந்து மாய வரதுக்கு போறேன் அங்க போய் இறங்கிற உடனே போர் அடிக்க போகுது அடுத்த பஸ் பிடிச்சு திரும்பி வந்தற போறேன் சம்பந்தியமா எதுக்கு ராத்திரி எனக்கு சேர்த்து சமையல் பண்ணிடுங்க அது இருக்கட்டும் உங்க பொண்ணுங்க அதையே வர சொல்லுங்க அதுக்கிட்டே ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டு போறேன் கோயிலுக்கு போயிருக்கா சம்பந்தி காலையில டான் ஏழு மணிக்கு பக்கத்துல இருக்க முருகன் கோயிலுக்கு போனா ஒன்பது ஒன்பதரைக்கு தான் வருவா நான் இன்னைக்கு ஊருக்கு போற விஷயம் அதுக்கு தெரியுமா தெரியாதா தெரிஞ்சிருக்கும் தெரிஞ்சிருந்தோமா கோயிலுக்கு போயிருக்க எந்த ராஜா எந்த பட்டணம் போனாலும் அவ கோயிலுக்கு போவா காலையில ரெண்டு மணி நேரம் சாயங்காலம் ரெண்டு மணி நேரம் அதுதான் அவளுக்கு பெரிய பொழுதுபோக்கு இதை விட ஒரு நல்ல பொழுதுபோக்கு உங்க பொண்ணு கொடுக்க முடியாதா ஏன் முடியாது நான் கொடுக்கறேனே எங்க கோயில் கடையில ஏதாவது பக்தி புஸ்தகம் வந்ததுன்னா முதல்ல ஒரு புஸ்தகம் வாங்கி அவ கையில கொடுத்துட்டு தான் மறுவேலை பக்தி புஸ்தகங்கள் படிக்க வேண்டிய வயசு தானே 
டைப்ரைட்டிங் ஷார்ட் அண்ட் கிளாஸ் போறியான்னு கேட்டேன் வேணாம் சொல்லிட்டா தையல் மிஷின் வாங்கி தர தையல் கத்துக்க நாலு வீட்டில் தெரிஞ்சவங்களுக்கு வேண்டியவங்களுக்கு கைலி தைக்கிறது புடவைக்கு ஓரடிச்சு கொடுக்கறது இதெல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தா பொழுதுபோக்குன்னு சொன்னேன் கேட்க மாட்டேங்கிறா இதே கும்பகோணத்துல மூணு சபா இருக்கு மாமா மூணுலயும் நான் மெம்பர் டிராமா டிக்கெட் வரும் சினிமா டிக்கெட் வரும் டான்ஸ் டிக்கெட் வரும் அவளுக்கு தான் நான் முதல்ல கொண்டு தருவேன் போனா தானே அக்கா ரொம்ப பிடியாத காரி மாமா எனக்கு நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க சார் அவங்களுக்கு எல்லாம் வீட்டில் அக்கா தான் வச்சிருக்காங்க வாக்கா போகலாம் பொழுது போகணும் அக்கா வரவே மாட்டாங்க சார் ஸோ பக்கத்தில் இருக்கிற முருகன் கோயிலுக்கு காலையில் ரெண்டு மணி நேரம் சாயந்தரம் ரெண்டு மணி நேரம் போயிட்டு வருது தான் அந்த பொண்ணோட வாழ்க்கைங்கிறீங்க வாழ்க்கை இல்லை தளபதி அந்த கும்பேஸ்வரர் எழுதிட்டான் அதை யாராலும் மாற்ற முடியும் கரெக்ட் கும்பேஸ்வரரே எழுதிட்டா யாராலும் மாற்ற முடியும் அப்போ நான் ஊருக்கு போயிட்டு வரட்டுமா சரி நமஸ்காரம்மா அம்மா ஊருக்கு போறதுக்கு முன்னாடி சொல்லிட்டு போறது தான் சம்மந்தி முறை அதான் சொல்லிட்டு போக வந்த உடம்ப ஜாகிரதையா பார்த்துக்குமா எனக்கு பஸ்ஸுக்கு நேரமாச்சு பார்த்துமா வெள்ளையாச்சு <laughs> ஐயோ ஐயோ பிஞ்சுமா பிஞ்சுமா எல்லாத்தையும் ஒடிக்கிறியா அத போட்டு ஏன் ஒடிக்கிற இலசா தான இருக்கு ரொம்ப இலசா இருக்க வெள்ளையமா எங்க விளையுது சுந்தர பெருமாள் கோயில் பக்கத்துல விளையுது சாமி அங்க உங்களுக்கு சொந்தமா தோட்டம் இருக்கா அடையன் சாமி எனக்கு சொந்தத்துல தோட்டம் இருந்தா நான் ஏன் இப்படி தெரு தெருவா லோலோலோ அலையறேன் அதாவது அங்க மொத்தமா வாங்கி இங்க சில்லறைக்கு விற்கற ஆமா ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு நிக்கும் லாபம் என்னதா லாபம் ஃபாஸ்ட் சார்ஜ் அது இதுன்னு போனதுக்கு அப்புறமா ஏதோ வாய்க்கு வாவுதுக்கு இழுத்து பிடிக்குது கொஞ்சம் ஏறு தள்ளிக்க அடிக்கடி முருங்கக்கா கொண்டு வரிய உனக்கு சொந்தத்துல மரம் இருக்கா அட போ சாமி எனக்கு சொந்தத்துல மரம் இருந்தா நான் ஏன் இப்படி தெரு தெருவா லோலோலோன்னு அலையறேன் பாபநாசத்துல இருந்து வாங்கியறேன் பஸ் சார்ஜ் அது இதுன்னு போனதுக்கு அப்புறம் ஏதோ வாய்க்கு வாவுதுக்கு இழுத்து பிடிக்குது புரதங்க கூட நல்லா இருக்கு சொந்தத்துல பந்தல் இருக்கா உனக்கு சொந்தமா பந்தல் இருந்தா அவ ஏன் இப்படி லோலோலோன்னு அலையற சரியா புரதங்க சாமி மலையில இருந்து வாங்கிட்டு வர்ற சரியா பஸ் சார்ஜ் அது இதுன்னு போக வாய்க்கு வாய்த்துக்கு இழுத்து பிடிக்குது சரியா போதுமா இல்ல கொத்தமல்லி பத்தி ஏதாவது விசாரிக்க இல்ல வேணாம் கரெக்ட் நான் எதை பத்தி விசாரிக்கல தாயே புள்ளங்க எல்லாம் ஆபீஸ்க்கு போகணும்ங்க நான் காய்கறி வாங்கிட்டு போயிடுறேன் அதுக்கு அப்புறமா நீங்க நிதானமா உட்கார்ந்து அவ கதை எல்லாம் கேட்டுக்கங்க அட ஏமா ஐயா வத்திட்ற இந்த மாதிரி அனுசரணையான புருஷன் கிடைக்க ஒவ்வொரு பம்பளியும் கொடுத்து வச்சிருக்கணும் சரி ஹ்ம் என்ன பாரு புருஷங்கற பேர்ல இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் போதையிலேயே இருக்கிற ஒரு பொறுப்பில்லாத மனுஷன் சரி அத்த விடு சாமி அப்புறமா அம்மா இல்லாத நேரமா வந்து என் கதையை விழா வரையும் உங்ககிட்ட சொல்றேன் என்னங்க திடீர்னு கோயிலுக்கு கூட்டிட்டு வந்திருக்கீங்க என்ன விசேஷம் இந்த கோயிலோட பெருமை பத்தி பல பேர் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கேன் செங்கல <laughs> சாமியே வீட்டை கட்டி கொடுத்துரும் குழந்தை பறக்கலையா தொட்டில கட்டி வேண்டிக்கிட்டா பத்தாவது மாசத்துல ஓ வீட்லயே தொட்டிலாடும் குழந்தைய பள்ளி கொடுத்துல சேர்க்கணுமா ஸ்லேட்டை கட்டி வேண்டிக்கிட்டா துட்டு கொடுக்காமலேயே நீ நினைக்கிற பள்ளி கொடுத்துலேயே இடம் கிடைக்கும் 
இப்ப ஸ்லேட்டுக்கு தான் டிமாண்ட் நீ எதுக்கு நேந்துக்கு போற ஒரு தொட்டில் கொடுங்க அவசியமும் <laughs> ஒரு ஜாங்கிரி மிக்சர் வாங்கி கொடுக்கறதுக்கு வசதி படைச்சவங்களா இருக்க வேண்டிய கட்டாயமும் இல்லை நான் நேற்றே பணத்தை கொடுத்துட்டேன் எல்லா ஏற்பாடு பண்ணியிருப்பாங்க பாப்போலாம் நான் வரல துர்கா ப்ளீஸ் நோ இன்னைக்கு நம்ம கல்யாண நாள் இன்னைக்கு ஒரு நாளாக சண்டைப்படாமல் இருப்போமே நமக்குள்ள இந்த கல்யாணம் ஏன் நடந்ததுன்னு தான் நான் வருத்தப்படுறேன்
ஹலோ கீதா எப்படி இருக்க ஆ பை த பை மீட் மை வைஃப் சரஸ்வதி சரஸ்வ எனக்கு ஒரு பொண்ணு லவ் லெட்டர் எழுதிச்சுன்னு சொன்னல இவதான் என்ன கீதா அப்படி பாக்குற எனக்கும் என் வைஃபுக்கு நடுவில் எந்த ரகசியமும் கிடையாது நாளைக்கு உனக்கும் கல்யாணம் ஆச்சுன்னா உன் புருஷங்கிட்ட முன்னாடியே எனக்கு லவ் லெட்டர் எழுதின விஷயத்த சொல்லிடு இல்லைன்னா பின்னாடி அனாவசியமா எல்லாருக்குமே பிரச்சனை எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார் அமீர் மஹால் எங்க இருக்குன்னு சொல்ல முடியுமா அமீர் மஹால் யூ மீன் அமீர் மஹால் ஆமா சார் அமீர் மஹால் இதே கும்பகோணத்துல இத்தனை வருஷமா இருக்கேன் அமீர் மஹால் ஆ சரசு உனக்கு தெரியுமா நான் உங்களை கல்யாணம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இப்பதான் திருச்சி ஜில்லாவுக்கே வர ஐயோ கும்பகோணம் திருச்சி ஜில்லால இல்ல தஞ்சாவூர் ஜில்லா சாரி சார் அமீர் மஹால் பத்தி நான் கேள்விப்பட்டதே இல்ல ஆ போலமா
முடியும் <laughs> 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 Absolutely no problem, Mr. Sathimurthy. You don't have any problem with your children. But you can tell me what you can tell me about your children. You can check your wife and check your wife. Hello, Mr. Sathimurthy. Hello, Mr. Sathimurthy.
மாஸ்டர் போலீஸ் வேலைக்கு சேர்ந்த ஆசைப்பட்டு உடம்பு தயார் பண்றக்க இங்க வந்தேன் அது நடக்காது போல இருக்கு நான் எங்கேயாவது குட்கா வேலைக்கு சேர்ந்துடுறேன் என்னை விட்டுருங்க மாஸ்டர் ஒரே சின்னமா
கும்பேசுரர் துணை இந்த குழந்தை உங்கள் வீட்டை சேர்ந்த ஒருவருக்கு பிறந்த குழந்தை ஆதலால் உங்களிடமே ஒப்படைத்து விட்டேன் இதை இனிமேல் எடுத்து வளர்ப்பதோ அல்லது தூக்கி எறிவதோ உங்களுடைய பொறுப்பு தவறு செய்தவர் மனம் திருந்தி உண்மையை ஒப்புக்கொள்ளும் போது நான் சத்தியமாக உங்கள் முன்னால் வந்து நிற்பேன் காலையில பாத்தா இந்த குழந்தை இங்க இருந்தது கூடவே இந்த லெட்டர் இருந்தது யாரு குழந்தை என்ன லெட்டர் ஒண்ணுமே தெரியலையே நம்ம வீட்டு விஷயம் வெளியில யாருக்கு தெரிய வேண்டாம் உள்ள போய் பேசலாம் வாங்க இத பாருங்க நான் பெண்ணை கொடுத்த சம்பந்தி எனக்குன்னு ஒரு லிமிட் இருக்கு அந்த லிமிட்டுக்குள்ளதான் இருக்கணும் அதை தாண்டி வெளியில வர முடியாது வரவும் கூடாது நாளைக்கு இந்த வீட்டுல நீங்க யாராவது நீ யாரா என் வீட்டு விஷயத்துல தலையிட அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டுட்டா நான் கவரிமான் ஜாதி தூக்கில தான் தொங்கி ஆகணும் இப்படி எல்லாம் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் இருந்தாலும் சொல்ல முடியல என்ன பொண்ணை கொடுத்துருக்கிறேனே இந்த வீட்டு மான அவமானங்கள் எனக்கும் பங்கு இருக்க இந்த வீட்டில் யாரோ எங்கேயோ தப்பு பண்ணிருக்கிறாங்க நல்லா தெரியுது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அவகாசம் தரேன் தப்பு பண்ணவங்க தயவு செய்து உண்மையை ஒத்துக்குங்க ஒரு குழந்தைக்க வாடகைக்கு பிடிப்பேன் அதை கொண்டு வந்து உன் வீட்டு வாசல்ல போடுவேன் அது உனக்கும் எனக்கும் தான் பிறந்ததுன்னு சொல்லுவேன் அவங்களுக்கு அக்காதம் கட்சிகளும் எக்கச்சக்கம் அதையும் நீயே சொல்லிருக்கிற மனசு அனுபவம் வயசு அதை நானே புரிஞ்சுக்கிட்டேன் உடற்பயிற்சி கழகம் அங்க எங்கேன்னு போறேன் எங்கயாவது உணர்ச்சி வசப்பட்டுட்டியா நீயே சொல்லிடுப்பா ஐயோ நான் பெண்ணை கொடுத்த சம்பந்தி எனக்கும் ஒரு லிமிட் இருக்கு அதுக்குள்ளதான் இருக்கணும் நான் உன்னை யோசிச்சு பார்க்க சொன்னேன் அவ்வளவுதான் உங்க வாழ்க்கையில நடக்கிற சின்ன சின்ன விஷயங்களை கூட நீங்க மறைக்காம என் பொண்ணு கிட்ட ஐ எம் சாரி உங்க பொண்டாட்டி கிட்ட சொல்லுவீங்கன்னு உங்க பொண்டாட்டி ஐ எம் சாரி என் பொண்ணு சொன்ன இந்த சின்ன சின்ன விஷயங்கள் எல்லாம் மறைக்காம சொன்னது எதுக்காக ஒரு பெரிய விஷயத்த சொல்லாம மறைக்கவா மாமா ஐயோ நான் பொண்ணை கொடுத்த சம்பந்தி எனக்கு ஒரு லிமிட் இருக்கு அதுக்குள்ளதான் இருக்கணும் நான் உங்களை யோசிச்சு பார்க்க சொன்னேன் அவ்வளவுதான் மிஸ்டர் சத்தியமூர்த்தி கோவில்ல கற்பக வருட்ச மரத்துல தொட்டில் கட்டினதுல இருந்து வெட்டிங் டே அன்னைக்கு அனாத ஆசிரமத்துல குழந்தைங்களுக்கு ஸ்வீட்ஸ் கொடுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியும் உங்களுக்கு குழந்தைங்க மேல ஆசை இருக்கிறத பட்டவர்தனமா சொல்லுதே சார் ஐயோ நான் பொண்ணை கொடுத்த சம்பந்தி எனக்கு ஒரு லிமிட் இருக்கு அதுக்குள்ளதான் இருக்கணும் நான் உங்களை யோசிச்சு பார்க்க சொன்னேன் அவ்வளவுதான் சம்பந்தி உங்க பையங்கள்லாம் யோசிக்கிறாங்க ஆனா யாருமே உண்மையை சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க சம்பந்தியம்மா இந்த விஷயத்துல துப்பு துளக்கிறதுக்கு நீங்க தான் எனக்கு உதவி பண்ணணும் இப்போ இந்த வீட்டுக்கு பால்காரி வரலாம் தயிர்காரி வரலாம் வேலைக்காரி வரலாம் பூக்காரி வரலாம் காய்கறிக்காரி வரலாம் அவங்க கிட்ட யாருகிட்ட யாவது இந்த வீட்டுல யாராவது அன்பா அனுசரணையா அக்கறையா வரம்பு மீறி பேசிக்கிட்டு இருந்தத நீங்க பார்த்திருக்கீங்களா சம்பந்தியம்மா யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சம்பந்தி அப்போ நீங்க யாரும் தப்பு பண்ணலங்கிறீங்க அப்படின்னா இந்த குழந்தைய கொண்டு போய் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல ஒப்பிட சொல்லாமா ஆனா அதுல ஒரு சின்ன சிக்கல் இருக்கு போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல மத்த பொருள்கள் எதையாவது கொண்டு போய் ஒப்படைச்சா வச்சுப்பாங்க ஆனா குழந்தைய கொண்டு போய் ஒப்படைச்சா வச்சுக்க மாட்டாங்க இந்த குழந்தை யாருது அப்படின்னு அவங்க பாணிலேயே விசாரிப்பாங்க அது எப்படின்னா உங்க எல்லாரையும் மொத்தமா வேன்ல கூட்டிட்டு போய் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல லாக்கப்ல போட்டு ஒரு லட்டிய இன்ஸ்பெக்டர் கையில எடுத்துட்டு உங்க எல்லாரையும் முட்டிக்கு முட்டி தட்டி ஐயோ அதெல்லாம் வேண்டாம் சம்பந்தி கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஏய் யாராவது எப்பாவது ஏதாவது தப்பு தண்டா பண்ணிட்டீங்களா 
நல்லா யோசிங்கடா நீங்களும் நல்லா யோசிங்க சரி அப்போ போலீஸ் ஸ்டேஷன் வேணாங்கிறீங்க இந்த குழந்தையை கொண்டு போய் ஏதாவது அநாத ஆசிரமத்தில் சேர்த்து விட்டுமா இல்ல குப்பை தொட்டியில வீசி எரிஞ்சுட்டுமா ஆனா அதுலயும் ஒரு சின்ன சிக்கல் இருக்கு இந்த குழந்தையோட அம்மா லெட்டர்ல என்ன எழுதியிருக்கா தப்பு பண்ணினவங்க உண்மையை ஒத்துக்கிற பொழுது நான் உங்கள் முன்னால் வந்து நிற்பேன் இல்லையா அப்படின்னா இவனோட அம்மா இந்த வீட்டை சுத்தி தான் எங்கேயோ வளைய வந்துகிட்டு இருக்கான்னு அர்த்தம் நாம இவனை கொண்டு போய் அநாத ஆசிரமத்திலயோ இல்ல குப்பை தொட்டிலயோ போட்டா அந்த தாயோட மனசு கொதிப்படைஞ்சு நாளைக்கு கும்பகோணம் பஸ் ஸ்டாண்ட் பக்கத்துல ஊற கூட்டி நம்ம மானத்தை வாங்கி நாக்க புடுங்கிக்கிற மாதிரி நாலு கேள்வி கேட்டா இந்த குடும்ப மானம் என்னாருது வேணாம் சார் நம்ம குடும்பத்துக்கு ஏற்பட்டிருக்க அவமானம் நாலு சுகத்துக்குள்ளதான் இருக்கணும் ஓ வாஸ்தவந்தா ஒரு நல்ல ஐடியா தப்பு நடந்ததுக்கு இப்ப நம்ம கைவச இருக்கிற ஒரே தடையம் இந்த குழந்தை தானே அதனால யாருக்கும் தெரியாம இந்த குழந்தைய ஊர் கோடிக்கு கடத்திக்கிட்டு போய் கழுத்து நெரிச்சு கொண்டு என்ன யாரும் கிராதகன் நினைக்க கூடாது நான் ஊர் உலகத்துல நடக்கிறத தான் சொல்றேன் அப்போ போலீஸ் ஸ்டேஷன்லயும் ஒப்படைக்க கூடாது அநாத ஆசிரமத்திலயும் சேர்க்க கூடாது குப்பை தொட்டிலையும் போடக்கூடாது கழுத்து நெரிச்சும் கொல்லக்கூடாது நீங்களும் உண்மையை ஒத்துக்க மாட்டீங்க அப்போ வேற என்னதான் சார் வழி
என்னம்மா இதெல்லாம் என்னம்மா நடக்குது இந்த வீட்டில் நிம்மதியே போச்சு இத பாருமா இன்னில இருந்து எண்ணி பதினஞ்சாவது நாள் உண்மையான குற்றவாளி யாரன்னு கண்டுபிடிச்சு இந்த கூட்டத்தில் கொண்டு வந்து நிறுத்துறேன் தயவு செஞ்சு அது வரைக்கும் எல்லாருமே கொஞ்சம் பொறுமையா இருக்கீங்களா பிளீஸ் வாடே என்ன செய்ய போறீங்க சரஸ்வதி அப்பா பொறுப்பானவர் தப்பு பண்ணிருக்கிறதுக்கு வழி இல்லை தம்பி சின்ன பையன் நிச்சயமா தப்பு பண்ணிருக்க மாட்டான் நான் யாரன்னு என் மனசாட்சிக்கு நல்லா தெரியும் தப்பு பண்ணினது எங்க அண்ணனை தான் இருக்க முடியும் அவர் ஒரு மெடிக்கல் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் எந்தெந்த வெளியூருக்கு போறாருன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் எங்கேயாவது போவேன் யாரையாவது பார்ப்பேன் உண்மையை கண்டுபிடிப்பேன் அது வரைக்கும் இந்த வீட்டுக்குள்ள நுழைய மாட்டேன் நாளைக்கு காலைல முதல் பஸ் பிடிச்சி வெளியூர் போ போற என் துணிமணியெல்லாம் எடுத்துவேன் அமீர் மகள் போட்டோ ஓம் பொட்டிக்குள்ள எப்படி வந்தது
சத்தியமா சொல்றீங்க அந்த போட்டோ ஏ பொட்டுக்குள்ள எப்படி வந்ததுன்னு எனக்கு தெரியாதுங்க டோன்ட் ப்ளாஸ் போற இடத்துல எல்லாம் ஒருத்த பின்னாடியே வந்து அட்ரஸ் விசாரிக்கிறா அப்ப எல்லாம் தெரியாத பல நடிச்ச பரவாயில்ல இப்ப அவன் போட்டோவே உன் பொட்டில இருக்கு இப்ப கூட தெரியாத பல நடிச்ச என்னடி அர்த்தம் அது இல்லங்க ஷரப் அவன் யாரோன்னு எனக்கு தெரியற வரைக்கும் மத்தவங்களுக்கு தான் நானும் நீ புருஷம் பொண்டாட்டி ஓகே வணக்கம் மாஸ்டர் என்னடா குருக்கா வேலைக்கு போறேன்னு சொல்லிட்டு போல மறுபடியும் இங்க வந்து நிக்கிற மறுபடியும் போலீஸ் வேலைக்கே செல்லணும்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் அதனாலதான் வந்தேன் இதெல்லாம் வீர விளையாட்டு கழகமா இல்ல உன் மாமியார் நினைச்சிட்டு இருக்கியா நினைச்சா வரேன் நினைச்சா போறேன் என்ன <laughs> எனக்குற <laughs> 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 முடியும் <laughs> Oh, oh, oh. 
என்னங்க <laughs>
அம்மா இது குழந்தைக்கு ஃபீடிங் பாட்டில் இது பால் பவுடர் மற்றபடி எல்லாமே வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் இனிமே குழந்தைக்கு எது தேவையோ அதை நீங்க தாராளமா என்கிட்ட கேட்கலாம் வாங்கி தர்ற குழந்தை உடம்பெல்லாம் கொசு கடினால தடிப்பு தடிப்பா இருக்கு இனிமே யாரா இருந்தாலும் குழந்தை அந்த தொட்டில போட்டு இந்த கொசு வரையால மூட சொல்லுங்க உங்களுக்கு அந்த குழந்தைக்கு என்ன உறவு நீங்க எதுக்காக இவ்வளவு செலவழிச்சு இதெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்திருக்கீங்க வெட்டிங் டே அன்னைக்கு ஊர் பேர் தெரியாத அனாத குழந்தைகளுக்கு ஸ்வீட் வாங்கி கொடுத்தவனா நம்ம வீட்டில் இருக்கிற சொந்தக்கார குழந்தைக்கு இதெல்லாம் வாங்கி கொடுக்கறதுல என்ன தப்பு சொந்தக்கார குழந்தைங்களே என்ன சொந்தம் அது எனக்கு தெரிஞ்சாகணும் தெரிஞ்சுக்கலாமே என் தம்பிகளுக்கு பிறந்திருந்தா நான் பெரியப்பா என் தங்கச்சிக்கு பிறந்திருந்தா நான் தாய்மாம எங்க அப்பாவுக்கு பிறந்திருந்தா நான் அண்ணன் உனக்கும் வேற யாருக்குமோ பிறந்திருந்தா கூட நான் தான் அப்பா சம்பந்த <laughs> எல்லா கடவுளும் முக்கியமா தாய்மார்களை சம்பந்தமா குழந்தை அழுவுது மிஸ்டர் சத்தியமூர்த்தி சார் குழந்தை அழுவுது சார் வசந்தா குழந்தை அழுவுதுப்பா சரஸ்வதி குழந்தை அழுதுமா மாப்பிள்ள குழந்தை அழுவுது அம்மா உமா குழந்தை அழுவுதுமா சுமந்தே குழந்த அழுது இந்த வீட்டில் யாருக்குமே நெஞ்சல ஏற இல்லையா
சம்மந்தி அம்மா இந்த வீட்டில் எல்லாருமே மிருகமா மாறிட்டாங்க நான் நினைச்சேன் நல்ல வேலை நீங்க இன்னும் மாறல எதுக்கு சொல்றேன்னா ஒரு தப்பும் பண்ணாத இந்த குழந்தைய கையில எடுத்து ஆதாரத்தை கொடுத்து அதோட அழுகையை நிறுத்தணும்னு உங்களுக்காவது தோணிச்சு அதுக்கு நான் நாலு குழந்தைகளை பத்தி தாய் சம்மந்தி என்னதான் மனசுல கவலை இருந்தாலும் தாய் பாசம் செத்தா போயிடும் இதுக்கு பேர் தான் தாய் பாசமா இந்த கணவனுக்கு இத்தனை நாள் வரைக்கும் இந்த சின்ன விஷயம் தெரியாம போயிடுச்சு சம்மந்தி சம்மந்தியமா எனக்கு ஒரு சின்ன சந்தேகம் இந்த தாய் பாசங்கிறது சாதாரணமா சின்ன குழந்தைங்க மேலதான் வருமா அதுவே அந்த குழந்தைக்கு வயசாயிடுச்சு இதே வீட்டுல ஒரு தனி அறையில ஒரு இருபத்தி நாலு வயசு குழந்தை தனிமை பசி ஏக்க பசி துக்க பசி விரக்தி பசி இளமை பசி வேதனை பசி கலக்க பசி இத்தனை பசியோட துடிச்சுக்கிட்டு இருக்க அப்ப அந்த தாய்ப்பாசம் ஏமா கண்டுக்கவே இல்ல கம்மன் இருக்கு ஐயோ இந்த வயசுல இந்த கணவனுக்கு வரக்கூடிய ஒரே பசி வயத்து பசி வந்துடுச்சு ஓட்டல் மூடுற சமயம் நான் கிளம்புறேன் தாயே பாசம் காட்டாது இந்த உலகத்துல ஓட்டல் காரணம் பாசத்தை கட்ட போறேன் சம்மந்தி என்ன சொல்றாருன்னே எனக்கு புரியலையே என் பொண்ணை நான் படிக்க வைக்கலையா அவளுக்கு துணிமணி வாங்கி கொடுக்கலையா கல்யாணம் பண்ணி வைக்கலையா சீர்தனத்தை வாங்கி அடிக்க வைக்கலையா அவ வாழ்க்கை நீ நிர்மலமாக்கிட்ட இனிமே என்னால என்ன பண்ண முடியும் எனக்கு தெரியலையே எனக்கு தெரியலையே எனக்கு தெரியலையே இந்த குழந்தைதான் இனிமே என் பொண்ணோட வாழ்க்கைக்கு ஆதாரங்கிறியா அதனாலதான் இதை இந்த வீட்டுக்கு அனுப்பி வச்சிருக்கியா சரி இதை என் பொண்ணுகிட்ட ஒப்படைச்சிடுறேன் ஒப்படைச்சிடுறேன்
ஒரு <laughs> <laughs> இருபது <laughs> இப்ப சொல்றேன் கால ஆரம்பத்துல இருந்தே உன்னுடைய உள் மனசு அவளை லவ் பண்ணிருக்கு ஏண்டா கண்ணா அவ உன்னை விட்டு பிரிஞ்சு போன உடனே உன் மனசு ரொம்ப சங்கடமா இருக்குன்னு சொன்னியே உனக்குத்தான் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க எக்கச்சக்கமாச்சே அவங்க வீட்டுக்கெல்லாம் போக வேண்டியதானே மனசுக்கு ஆறுதலா இருக்குமே சார் மனசுல எவ்வளவு பெரிய கவலை இருக்கும்போது ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீட்டுக்கெல்லாம் போனா எப்படி சார் ஆறுதல் கிடைக்கும் 
உங்க அக்கா மனசுல அவ்வளவு பெரிய கவலை இருக்கும் போது எனக்கு நிறைய இருக்காங்க சார் அவங்களுக்கு அக்கா தங்கச்சிங்க எக்கச்சக்கமா இருக்காங்க சார் அவங்க வீட்டுக்கெல்லாம் போனா இவளுக்கு மனசுக்கு ஆறுதலா இருக்கும் சார் ஆனா வரமாட்டேங்கிறா சார் அப்படின்னு சொன்னே அது மட்டும் எப்படிப்பா அந்த ரத்த பிள்ளைக்கு நீ தாலி கட்டிட்டிய அனுபவிக்காதவனாலேட்டுமேட்லயும் இந்த அத்தனை சுகங்களையும் எட்டு மாசம் அனுபவிச்சுட்டு இப்ப தம் புருஷனை இழந்துட்டு எட்டு அடிக்கு எட்டு அடி ரூமுக்குள்ள தன்னுடைய உணர்ச்சிகளை உள்ளடக்கி செத்து புடுங்கிக்கிட்டு இருக்கிறாளே அவளுக்கு ஏதாவது பண்ணணும்னு உனக்கு தோணிச்சாடக்கண்ண டே முதல்ல நீ உங்க அக்காவுக்கு தம்பி அப்புறம் தான் அந்த ரெட்ட பின்னல் குட்டி இருக்காளே அவளுடைய காதலன் முதல்ல அக்காவுக்கு தம்பியா செய்ய வேண்டிய கடமை இசை அப்புறம் காதலிக்காக தேவதாஸ் மாதிரி இங்க எல்லாம் சுத்தலாம் இங்க எல்லாம் எங்க போகும் இங்கதான் இருக்கும் ஏண்டா கண்ணு வர வர சரியாவே சாப்பிட மாட்டேங்கிற அம்மா நான் அக்காவுக்கு எதுவுமே பண்ணலையாமா சம்மந்தி மாமா உங்ககிட்டையும் பேசினாரா நிறையவே பேசினாரு என்ன பண்றதுன்னு எனக்கும் தெரியலப்பா ஆனா இப்போதைக்கு வந்திருக்கிற அந்த குழந்தை அவன் மனசுக்கு கொஞ்சம் ஆறுதலா இருக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் அந்த குழந்தை கூட தான் இருக்கா முன்ன மாதிரி கோயிலுக்கு கூட போறதில்ல ஏமா கோயிலுக்கு போற நேரத்துல குழந்தைய விட்டு பிரிஞ்சிருக்கணுமே ஏன் குழந்தை கூட்டிட்டு கோயில் போறது அது விலாசம் இல்லாத குழந்தை இவ விலாசத்தை தொலைச்சிட்டு நிக்கிறா ஊர் உலகத்துல யாராவது ஏதாவது பேசிட்டு வாங்களோன்னு பயப்படுறா போல இருக்குப்பா எவ என்னமா சொல்றது யாராவது ஏதாவது எங்க அக்கா பத்தி பேசுறேனா வயசு வித்தியாசம் பார்க்காம பல்ல ஒடிச்சிடுவேன் ஏய் யாராவது எங்க அக்கா பத்தி பேசுறதே இடடே அக்கா எவ்வளவு நேரம் தூரம்ல அடிஞ்சி கிடப்ப கொஞ்சம் தூரம் கோயில் போய் வரலாம்ல வேண்டாம் வசந்தா யாராவது ஏதாவது சொல்ல போறங்க எவங்க அவரை பத்தி பேசுறதே இடடே கம்னடி எவனை எங்க அப்பா பத்தி பேசுறது எவனாவது எங்க அப்பா பத்தி பேசுறது பின்னி பிடி பண்ணி அக்கா நீ வாக்கா நான் துணிக்கு வர்ற வசந்தா வசந்தா வேடிக்க என்னடா இங்க வர பா ஏய் வசந்தா சாமி முடியா அடிங் என்னடா இந்த சின்ன ஊசி வெடியால அந்த பெரிய பாறையோட ஒரு பக்கத்தை பேத்தாச்சு குழந்தைய கூட்டிட்டு கோவில் வரைக்கும் வந்துட்டா அடுத்தது ஒரு யானை வெடி வைக்கணும் அத யாருக்கு வைக்கலாம் என்ன சார் இவ்வளவு தூரம் ஏன்பா உங்க குடும்பத்துல எல்லாரும் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் காதல பஞ்சை அடைச்சுக்கிட்டு தான் இருப்பீங்களா வெளியில வாசல பேசுறதெல்லாம் உங்க காதல விழாத என்ன சார் சொல்றீங்க ஊர் உலகத்துல அந்த குழந்தைய பத்தியும் உங்க குடும்பத்தை பத்தியும் ரொம்ப தாறுமாறா பேசுறாங்கப்பா என்ன சார் செய்ய முடியும் இந்த வர உன் குடும்பத்தை பத்தி மட்டும் கேவலமா பேசினா பரவாயில்லையே என் குடும்பத்தை பத்தி கூட கேவலமா பேசுறாங்க என் பொண்ணு கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியே தப்பு பண்ணி அவளுக்கு தான் அந்த குழந்தை பிறந்து இப்படி எல்லாம் பேசிக்கிறாங்கப்பா கேட்கறதுக்கு ரொம்ப அவமானமா இருக்கு நான் அக்க பிடிங்கிட்டு சாவலாம் போல இருக்கு இந்த பாரு நாளைக்கு நான் ஒருவேளை செத்துட்டா அந்த பாவம் உன்னை சும்மா விடாது சீக்கிரம் ஒரு முடிவிடு முதல்ல <laughs> <laughs> 
அப்புறம் புடகமா பேசுறாங்க இப்ப நேரவே பேசுறாங்க அது ரொம்ப கேவலமா பேசுறாங்கமா அதுக்கு என்னப்பா பண்ண முடியும் எல்லாருமே இப்படி கையை கழிவிட்டா எப்படி ஆனந்தா எங்கேயோ தப்பு நடந்திருக்கு அதை யாராவது கண்டிப்பா தலையில சுமந்தாகணும் இப்போ என்னென்ன செய்ய போறீங்க என்னோட கஷ்டம் நஷ்டம் சுகம் துக்கம் இன்போம் துன்போம் ஆஸ்தி அந்தஸ்து பேரு புகழ் மானம் அவமானம் அத்தனையும் தலையில தூக்கி சுமக்க போற வாரிசா என்னோட மூத்த மகனா அந்த குழந்தைய நான் ஸ்வீகாரம் எடுத்துக்க போறேன் அந்த குழந்தை பிற்காலத்தில் என்னை உட்கார வச்சு சோறு போட போதோ இல்ல படுக்க வச்சு அரிசி போட போதோ அவன் என்னை தட்டி கொடுத்தாலும் சரி வெட்டி விட்டாலும் சரி இல்ல எனக்காக சட்டி எடுத்தாலும் சரி அந்த குழந்தைய தத்து எடுத்துக்கிறது மூலமா அதுக்கு ஒரு நிரந்தரமான விளாசத்தை கொடுக்கறதா நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் எங்க அம்மாவுக்கு இடுப்பு வலினா என்னன்னு தெரிஞ்சதே முதல்ல என்னாலதான் அதுக்கு முதல்ல ஒருத்தடம் இந்த வீட்டோட மான மரியாதையை காப்பாத்த யாருடைய களங்கத்தையோ தலை மேல சுமக்கிறாரு எங்க அண்ணன் அவருடைய தம்பி நான் அதே ரத்தம் தான் என் உடம்புலயும் ஓடுது ஒரு களங்க இருக்கிற நீ இந்த வீட்டுல தங்குறத என்னால அனுமதிக்க முடியாது நான் சொல்றது கேளுங்க அந்த வெள்ள பேண்ட் வெள்ள சட்டு போட்டிருக்கிறவன் யாருன்னு எனக்கு தெரியாது அவனோட போட்டோ என் பொட்டிக்குள்ள எப்படி வந்ததுன்னு சத்தியமே எனக்கு தெரியாதுங்க அவன் யாருன்னு எனக்கு தெரியற வரைக்கும் நீ என்னோட தங்குறத நான் அனுமதிக்க மாட்டேன் சொர்ணமே சொர்க்கமே வாவா சொந்தமே பந்தமே வாவா என்னையும் அன்னையா
வாங்க மாப்பிள்ள வாங்க உட்காருங்க அது சீமா வந்திருக்கிறீங்க பாசன வித்தியாசமா இருக்க வெளிநாட்டு சரக்க மாமா உங்க பொண்ணை பார்க்க எனக்கு பிடிக்கல சரி பார்க்காதீங்க ஆனா பார்க்காம இருக்கவும் என்னால முடியல சரி பார்த்துட்டு போங்க பார்க்க மாட்டேன் மாமா பார்க்க மாட்டேன் இப்படி அடம் பிடிச்சா எப்படி மாப்பிள்ள இத்தனை வயசுக்கு மேல நானும் குடிக்க கத்துக்கிட்டு நாலு ரவுண்ட் ஏத்திக்கிட்டு விதண்டா வதம் பண்ணா நல்லா இருக்குமா இப்ப நான் என்ன பண்ணணும் அதை சொல்லுங்க இது எனக்கு என் பொண்டாட்டிக்கு நடுவுல இருக்கிற பிரச்சனை இதுல மூணாவது மனுஷன் தலையிடுறது எனக்கு பிடிக்காது சந்தோஷம் மாப்பிள்ள என்ன மூணாவது மனுஷன் சொன்னதுக்கு இல்ல இன்னும் அவளை பொண்டாட்டின்னு சொல்றீங்களே அதுக்குத்தான் என் பொண்ணு ஒரு நாள் ராத்திரி பொட்டியோட வந்த அவளே சொன்னான் ஒண்ணு இல்லப்பா உங்களோட சந்தோஷமா நாலு நாள் தங்கிட்டு போகலாம்னு வந்தேன் என் பொண்ணு என் காதல பூ சுத்துறான் எனக்கு நல்லா தெரியும் அப்பாவோட சந்தோஷமா தங்க வரவ நடுராத்திரியா வருவா நான் ஒண்ணும் கண்டுக்கல ஏன்னா இது புருஷனுக்கும் பொண்டாட்டிக்கும் நடுவுல ஏற்பட்ட பிரச்சனை இல்லையா நான் மூணாவது மனுஷன் இல்லையா நான் பேசாம இருந்துட்டேன் இப்ப நான் என்ன செய்யறேன் வெளியில போறேன் திரும்பி வரத்துக்கு நிறைய நேரம் நீங்க ரெண்டு பேரும் கட்டிக்கலாம் குலவிக்கலாம் பேசிக்கலாம் பேசாமல் இருக்கலாம் அடிக்கலாம் உதைக்கலாம் அது உங்க இஷ்டம் நான் தலையிட மாட்டேன் ஏன்னா இது புருஷனுக்கும் பொண்டாட்டிக்கும் நடுவில் நடக்கிற பிரச்சனை நான் மூணாவது மனுஷன் நான் கும்பகோணத்துக்கு புதுசு வழி தெரியாது இந்த அமீர் மகால் எங்க இருக்குன்னு சொல்ல முடியுமா அமீர் மகால் மாப்பிள்ள வழி தெரியாத மாமா நான் உங்க கூட கொஞ்சம் பேசணும் ஐயோ உங்களுக்கும் உங்க பொண்டாட்டிக்கு நடுவுல ஆயிரம் பிரச்சனை இருக்கும் நடுவுல தலையிடத்துக்கு நான் யாரு நான் மூணாவது மனுஷன் இல்லையா பார்த்தமா நில்லுங்க நாம் பேசிய ஆகணும் மாப்பிள்ள எதை பத்தி பேசணும் உங்க குடும்பத்துல எல்லாருக்கும் பிரச்சனையா இருக்கிற அந்த குழந்தைய பத்தியா இல்ல உங்க ரெண்டு பேருக்கு மட்டும் பிரச்சனையா இருக்கிற அமீர் மகளை பத்தியா இது ரெண்டுல ஒன்னே ஒண்ணுக்கு தான் என்னால பதில் சொல்ல முடியும் அமீர் மகால பத்தி தான் அதானே பார்த்த குடும்ப கௌரவத்தையே காத்துல பறக்க விடுற அந்த குழந்தை யாருக்கு பிறந்த குழந்தையா இருந்தாலும் சரி ஆனா உங்க பொண்டாட்டி பத்தினியா இருக்கணும்ல வாட் அ கிரேட் மேன் மாப்பிள்ள ஒரு வெள்ள பேண்ட் வெள்ள சட்டக்காரன அங்கங்க அமீர் மகால் எங்க இருக்குன்னு விசாரிக்க சொன்னதும் நான் தான் அவனுடைய போட்டோவை என் பொண்ணுக்கு தெரியாம அவ பொட்டிக்குள்ள வச்சதும் நான் தான் உங்களுக்கு <laughs> உங்க பொண்டாட்டி உங்களை விட்டு பிரிஞ்ச உடனே ஒரு மனசு ஆறுதலுக்காக நீங்க நாடகத்துக்கு போயிருக்கலாம் டான்ஸுக்கு போயிருக்கலாம் பாட்டு கச்சேரிக்கு போயிருக்கலாம் ஏன் மாப்பிள்ள பிராண்டி கடைக்கு போனீங்க ஏன் மாப்பிள்ள இப்போ உங்க அக்காவும் ஒரே ஒரு நாளைக்கு மனசு ஆறுதலுக்காக பிராண்டி சாப்பிட்றான்னு வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு ஓகேயா ஒரு மனசு ஆறுதலுக்காக பக்கத்து வீட்டுக்காரனை கட்டிப்பிடிக்க வேண்டாம் சும்மா கண்ணடிக்கிறா பரவாயில்லையா உங்க உடம்புல ஓடுறது ரத்தம் உங்க அக்கா உடம்புல ஓடுறது தண்ணி இல்லையா உங்க உடம்புல இருக்கிறது நாடி நரம்பு 
உங்க அக்கா உடம்புல இருக்கிறது இரும்பு இல்லையா உங்களுக்கு மட்டும் உணர்ச்சிகள் எல்லாம் இருக்கு உங்க அக்கா ஜடமா தான் இருக்கணும் இல்லையா மன்னிக்கணும் மாப்பிள உங்களை பத்தியும் உங்க பொண்டாட்டிய பத்தியும் மட்டும் கவலைப்படுற உங்ககிட்ட இதெல்லாம் எதிர்பார்த்தது என் தப்பு தான் கல்யாணம் ஆனதுல இருந்து இது வரைக்கும் நான் உனக்கு நமஸ்காரம் பண்ணதே இல்லை அது உனக்கு பிடிக்காதுன்னு நான் நினைச்சேன் ஆனா இப்ப பிடிச்சுதான் ஆகணுங்கிற முடிவுக்கு வந்துட்டேன் அக்கா நமஸ்காரம் பண்ணின எனக்கு பெருசு ஒண்ணு கிடையாதா குடுக்கறதுக்கு என்கிட்ட என்னப்பா இருக்க இருக்கிறத கேட்டா கண்டிப்பா குடுக்கற கண்ணடில பார்த்து ரொம்ப நாளாச்சுன்னு நினைக்கிறேன் எனக்காக ஒரே ஒரு தடவை இந்த கண்ணடியில உன் முகத்தை நீ பாத்துக்கா நீ எப்படி தெரிஞ்சு போயிருக்கன்னு உனக்கே புரியும் வாங்க மிஸ்டர் சத்தியமூர்த்தி வாங்க வாங்க உட்காருங்க உட்காருங்க என்ன இவ்வளவு தூரம் நாளைக்கு நல்ல நாள் எல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணிட்டேன் காலையில எட்டு மணிக்கு ஊற கூட்டி அந்த குழந்தைய நான் தத்தெடுத்துக்க போறேன் நீங்கள் அவசியம் வரணும் இது விஷயமா உங்களுக்கும் உங்க பொண்டாட்டிக்கும் ஏதோ கருத்து பேதம் கேள்விப்பட்டேன் ஏன் சார் மூடி மறைக்கணும் இப்ப அவ என் கூட இல்ல நானும் கொஞ்ச நாள் யோசிச்சேன் வேணான்னு தான் நினைச்சேன் அப்புறம் என்ன வந்தால் வரட்டும்னு அந்த குழந்தையை தத்து எடுத்துக்கிறதா நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் அந்த குழந்தைக்கு ஒரு விலாசத்தை கொடுக்கறத பத்தி எனக்கு சந்தோஷம் தான் உங்க பொண்டாட்டியோட விலாசத்தை தொலைச்சிட போறீங்களா சார் வேற வழி என் குடும்பத்தில் எல்லாரும் மேலும் எச்சில் துப்பாதீங்க என் மேல மட்டும் துப்புங்கன்னு இந்த ஊர் உலகத்துக்கு சொல்ல போறேன் உங்களுக்கு குடும்ப கௌரவம் அவ்வளவு முக்கியமா குடும்ப பாரத்தை சுமக்க வேண்டிய தலைப்பு இல்ல சார் நான் அப்படின்னா ஏற்கனவே சுமந்துகிட்டு இருக்கிற பாரத்தை இறக்கி வச்சிருங்களா இந்த பாரத்தை நீங்க ஈஸியா சுமக்கலாமே என்ன சார் சொல்றீங்க முதல்ல தாராபாத்து கொடுங்க அப்புறம் தத்தெடுத்துக்கலாங்க படம் பார்க்கறது அவ கொடுத்து வச்சது அவ்வளவுதான் சின்ன வயசுல புருஷா செத்துட்டா அவ கொடுத்து வச்சது அவ்வளவுதான் அவளே செத்துட்டா ஒவ்வொரு சாதாரணமா உடல் கூறுகளை வச்சு ஆம்பளைங்களை பலமானவங்கன்னும் பொம்பளைங்களை பலகீனமானவங்கன்னு சொல்றோம் பலமான அந்த ஆம்பளைக்கே பலகீனமான ஒரு பொம்பளை தேவைப்படும் போது பலகீனமான அந்த பொம்பளைய ஒரு துணை கூட இல்லாம இன்னும் பலகீனமாக்குறது என்ன சார் நியாயம் உங்க தங்கச்சிக்கு அண்ணனாக போறீங்களா இல்ல அந்த குழந்தைக்கு அப்பா ஆக போறீங்களா முதல்ல தங்கச்சிக்கு அண்ணனாக போறேன் அப்ப குழந்தையோட அப்பா உங்க முன்னாடி கொண்டு வந்து நிறுத்துறது என் பொறுப்பு வாங்க சௌக்கியமா 
உங்க பொண்ணு கல்யாணத்துல பாத்தது உங்களை ஆமா காபி சாப்பிடுங்களா வேண்டாம் மோரி வேண்டாம் வேற ஏதாவது சூடா எனக்கு ஒண்ணு வேண்டாம் நீங்க சிரமப்படாதீங்க ரெண்டு பேரும் அந்த குடும்பத்துல பொண்ணு கொடுத்துட்டு ரொம்ப கஷ்டப்படுறோம் ஏன் அப்படி சொல்றீங்க குத்து கல்லாட்டம் திடீர்னு அந்த வீட்டுக்குள்ள ஒரு குழந்தை வந்திருக்கு இதல யாரோட மாப்ள தப்பு பண்ணிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறது அம்மா நான் இந்த வீட்டுக்குள்ள வந்த உடனே நீங்க காபி சாப்பிடுறீங்களான்னு கேட்டீங்க நானும் வேணாம்னு சொல்லிட்டேன் இப்போ எனக்கு காபி சாப்பிடணும் போல இருக்குன்னு வெச்சுக்கங்க நீங்களும் கேட்க மாட்டேங்கறீங்கன்னு வெச்சுக்கங்க நானும் வெக்கத்தை விட்டு காபி இருக்குமான்னு கேக்குறேன்னு வெச்சுக்கங்க அப்பவும் நீங்க கொடுக்க மாட்டேங்கறீங்கன்னு வெச்சுக்கங்க அப்போ நான் பக்கத்து போர்ஷன்ல இருந்து காபி வாங்கி குடிக்கிறது தப்பு இல்ல இல்லையா தப்பு இல்ல அதே தான் அந்த வீட்ல நடந்தது உங்க மாப்பிளைக்கு காபி சாப்பிடணும் போல இருந்திருக்கு கேட்டிருக்கார் உங்க பொண்ணு குடுக்கல பக்கத்து போர்ஷன்ல இருந்து காபி வாங்கி குடிச்சிட்டு எதுக்கு அனாவசியமான பேச்சு நான் தூதுவனா தான் வந்தேன் வந்த வேலையை முடிச்சுக்கிறேன் உங்க மாப்பிள்ள ரெண்டாம் கல்யாணம் பண்றதா முடிவு எடுத்திருக்கிறாரு பொன் புருஷன் தாமா சாதாரணமா ஊர் உலகத்துல ரெண்டாம் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதா இருந்தா முதல் பொண்டாட்டிக்கு தங்கச்சிங்க யாராவது இருந்தா அவங்களுக்கு முதலிடம் கொடுக்கறதா வழக்கம் உனக்கு ரெண்டு தங்கச்சிங்க இருக்காங்க அந்த ரெண்டு தங்கச்சியில ஒன்னையோ இல்ல முடிஞ்சா ரெண்டையுமோ கொடுக்க முடியுமான்னு கேட்டுட்டு வர சொன்னார் அதுக்கு தான் வந்தேன் நான் அவரை கோர்ட்ல சந்திக்கிறேன்னு சொல்லுங்க அதெல்லாம் நடக்காதுமா அவன் சைடு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்க ஒரு மலடியோட குடும்பம் நடத்த சொல்ல எந்த கோர்ட்டுக்கும் அதிகாரம் இல்ல யார் சொன்னாங்க சாதாரணமா குழந்தை பிறக்காதவங்களை ஊர் உலகத்துல மலடின்னு தான் சொல்லுவாங்க குழந்தை பேர முடியாதவதா மலடி நான் பெத்துக்காதவ அதெல்லாம் கோர்ட்ல செல்லாது நான் சர்டிபிகேட் காட்டுவேன் என்ன <laughs> மாப்பிள்ளையா <laughs> 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 அம்மா துர்கா தங்கச்சிங்களை எப்படியாவது கரையேற்றணும் அப்படின்னு நினைக்கிற ஒரு நல்ல மனசுக்கு நான் தலை வணங்குறேம்மா ஆனா அதை நீ தனியா செய்யணும் நினைக்கிறேன் உன் புருஷனோட சேர்ந்து செய்யலாமே நீ சம்பள பணத்தை அப்படியே கொண்டு உன் புருஷன் கிட்ட கொடு இந்த பாருங்க நமக்கு ஏற்கனவே ரெண்டு குழந்தைங்க பிறந்தாச்சு அதாவது என் தங்கச்சிங்க அப்படின்னு சொல்லு அப்புறம் அவன் என்ன செய்யறான் பாரு அவன் ஒருவேளை உன் வேலையும் ராஜினாமா பண்ண சொல்லிட்டு உன்னையும் வீட்டுல ராணி மாதிரி வச்சுக்குவான் உன் தங்கச்சிங்களையும் ராணி மாதிரி வச்சுக்குவான் என்னால அம்பளைகளை நம்ப முடியாது அவங்க சுய நலவாதிங்க அம்மா நூத்துக்கு பத்து ஆம்பளைங்க சுய நலவாதிங்க தான் நான் இல்லைங்கல அவங்களால பொம்பளைங்களுக்கு கஷ்டம் தான் அதுவும் நான் இல்லைங்கல ஆனா ஒன்ன மாதிரி நூத்துக்கு ஐம்பது பொம்பளைங்க என்ன நினைக்கிறீங்க தெரியுமா எல்லா ஆம்பளைங்களும் சுய நலவாதியா தான் இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க அதனால அவங்களுக்கு எதிராக தப்பா முடிவெடுக்கிறீங்க அவங்களையும் குழப்புறீங்க நீங்களும் குழம்புறீங்க பொட்டி எடுத்துக்கிட்டு பிறந்த வீட்டுக்கும் புகுந்த வீட்டுக்கும் புகுந்த வீட்டுக்கும் பிறந்த வீட்டுக்கும் பேயா அலையிறீங்க இது பரம இப்பவே நீ என் கூட வந்தாலும் சரி இல்ல நாளைக்கு நல்ல நாள் காலையில எழுந்து குளிச்சு தெளிச்சு ஃப்ரெஷ்ஷா தலை நிறைய பூ வச்சுக்கிட்டு அப்ப வந்தாலும் சரி ஆனா அவனுக்கு காப்பி கொடுக்கற எண்ணத்தோட வரணும் புரிஞ்சிடுச்சா அப்பாட இப்ப தாமா எனக்கு மனசு சந்தோஷமா இருக்கு மா நீங்க இப்ப எனக்கு காஃபி கொடுங்க குடிக்கிறதுக்கு மா குடிக்கிறதுக்கு அது நல்லதோ கெட்டதோ வீட்டில் நடந்தாலும் சரி நாட்டில் நடந்தாலும் சரி புரட்சிகரமான காரியங்களுக்கு பிள்ளையார் சொல்லி போடுறது எப்பவுமே ஒரு பொம்பளையாத்தான் இருப்பா அதே மாதிரி நம்ம வீட்டில் நடக்க போற ஒரு புரட்சிக்கும் பிள்ளையார் சொல்லி போட்டது ஒரு பொம்பளை தான் ஒன்னத்தாம சொல்றேன் அந்த குழந்தைய தங்கச்சிட்ட சேர்த்தது மூலமா ஒரு ரோஜா செடிக்கு நீ தான் முதல்ல தொட்டி வாங்கின குழந்தைய தூக்கிட்டு தங்கச்சியை வெளியில வாசல்ல போக வச்சது மூலமா தம்பி அந்த தொட்டியில ரோஜா செடிக்கு பதியம் போட்டான் இருட்டறையில 
பழைய சாமானோட பழைய சாமானா இருந்த தங்கச்சிக்கு வெளி உலக வெளிச்சத்தை அவர் ரூமுக்குள்ளேயே கொண்டு போனது மூலமா அப்பா நீங்க அந்த ரோஜா செடிக்கு சூரிய வெளிச்சத்தை காட்டினீங்க பழைய நினைவுகளை தூக்கி எறிய புருஷன் போட்டோவை எடுத்துட்டு புது பாதை காட்டணுன்றதுக்காக கண்ணாடி வச்சது மூலமா என் இன்னொரு தம்பி அந்த ரோஜா செடிக்கு தண்ணி ஊத்துனா உங்க எல்லாரோட கூட்டு முயற்சியில இப்போ ஒரு ரோஜா பூத்திருக்கு அந்த ரோஜாவை பறிச்சு தங்கச்சி தலையில வைக்கிற சின்ன காரியத்தை கூட செய்யலனா நான் இந்த வீட்டுக்கு மூத்த பிள்ளைன்னு சொல்லிக்கிறதுக்கே தாய்க்கல அதனாலதான் பரம் மேல ஏறி தூசு தட்டி மறுபடியும் அவ ஜாதகத்தை நான் கையில் எடுத்திருக்கேன் ஏன்பா தொட்டி வாங்கினவங்க பதியம் போட்டவங்க வெளிச்சம் காட்டினவங்க தண்ணி ஊத்தினவங்க இவங்களை பத்தி எல்லாம் சொல்லிக்கிட்டே இருந்தா கேட்டுக்கிட்டே இருந்தேன் ஆனா இந்த வீட்டுக்கு ஒரு தொட்டி அவசியம் தேவைன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு சரியான நேரத்துல வீட்டு வாசல வந்து தொட்டியோ தொட்டின்னு கூவி கூவி வித்தேனே என்னை பத்தி சொல்லவே இல்லையப்பா விளையாட்டுல ரெண்டாவது இன்னிங்ஸ் இருக்கு கலை உலகத்திலயே ரெண்டாவது வாய்ப்பு இருக்கு அரசியலையும் ரெண்டாவது ஆட்சி இருக்கு அப்படி இருக்கும்போது வாழ்க்கையில ஒரு பொண்ணுக்கு மட்டும் ரெண்டாவது வாழ்க்கையே இருக்கூடாதுன்னு யோசிக்க ஆரம்பிச்சு பாருங்க அதுவே எனக்கு போதும் உன் தங்கச்சியை கூட்டிட்டு மற்றதெல்லாம் பாத்துக்கிறேன் குழந்தைய குடும்பம் இந்த வீட்டில் யாரும் தப்பு பண்ணலங்கிறத நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்புறம் இந்த குழந்தை ஏன் இந்த வீட்டில் இருக்கணும் அதனால இது எங்க கொண்டு போய் சேர்க்கணுமோ அங்கேயே சேர்த்துறேன் என்னம்மா யாரும் தப்பு பண்ணலன்னு கேக்குறதுக்கு சந்தோஷமா இருக்க அந்த குழந்தையோட சொந்தக்காரங்க வந்து கேக்குற வரைக்கும் அது என்னுடைய இருக்கட்டுமே குழந்தைக்கு சொந்தக்காரி நீ இல்லையேம்மா அது எப்படி உங்ககிட்ட இருக்கலாம் அதுக்கும் யாரும் இல்ல எனக்கும் யாரும் இல்ல எங்கிட்ட இருந்தா என்ன தப்பு அப்போ குழந்தைய ஜாகிரதையா பாத்துப்பியா அத வேளா வேலைக்கு நீ தான் குளிப்பாட்டணும் ட்ரெஸ் மாட்டி பண்ணும் நீ தான் ஆகாரம் கொடுக்கணும் இந்த குழந்தையோட தொட்டில் பால் பவுடர் கொசு வலை கிளுகிழுப்ப எல்லாத்தையும் உன் பொறுப்புல தான் வச்சுக்கணும் இந்த கடையில புடவ வாங்கினா கேலண்டர் இனமா கொடுக்கறதுல அதே மாதிரி இந்த புடவைய நீ வாங்கினா நான் ஒரு கேலண்டர் இனமா கொடுப்பேன் அதையும் நீ தான் பத்திரமா வச்சுக்கணும் சொல்றேன்ரம வசதியான <laughs> பொண்ணை எங்க பார்த்தான்னு கேக்குறீங்களா கோயில பார்த்தான் நான் தான் ஏற்பாடு பண்ணினேன் உங்க பொண்ணுக்கு தெரியாம இல்லம்மா எங்கம்மா போற நீங்க இதுக்கு தான் என் மேல அன்பு காட்டுங்கன்னு தெரிஞ்சிருந்தா உங்ககிட்ட நான் பேசிருக்கவே மாட்டேன் மறுபடியும் எனக்கு வாழ பிடிக்கல வாழ்க்கையில எனக்கு எந்த விதமான பிடிப்பும் இல்ல எனக்கு வாழ்க்கையே பிடிக்கல எனக்கு வாழ பிடிக்கல என்னம்மா காது குத்துற வாழ பிடிக்காத உனக்கு நான் லெட்டர்ல உன்னை பத்தி விசாரிக்காதது மனசுல எப்படிமா அவ்வளவு பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்துச்சு ஓ ரூம் பார்த்தேனம்மா வாழ பிடிக்காத ஒரு ரூம் மாதிரி தெரியலையே பாறை தண்ணிய காணும் பாய் தலகாணிய காணும் பழைய பொட்டிய காணும் பக்தி புஸ்தகத்தை காணும் புருஷ புட்டவையும் காணுமேம்மா இதெல்லாம் அடுத்த போது நீ ஏன் சும்மா இருந்த வாழ பிடிக்காத பையம்மா சொந்தமே பந்தமே வா வா பாடின 